தனது பெயரில் மோசடி செய்பவர்களை போலீசுக்கு அறிவிக்கவும் மக்களிடம் ஜனாதிபதி கோரிக்கை புதிய திட்டங்களை உடனடியாக ஆரம்பிக்குமாறு ஜனாதிபதி உத்தரவு பெரும்பான்மை மக்கள் அனுமதிக்கும் தீர்வை தான் வழங்க முடியும் மகிந்த ராஜபக்ச வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மக்கள் தொடர்பில் ஜனாதிபதி கூட்டாபிய வெளியிட்டுள்ள தகவல் கோட்டாபயவின் அழகிய இலங்கை வெளிநாட்டவர்களின் அசத்தல் செயற்பாடுகள் இலங்கையில் உருவாகும் மற்றொரு பிரமாண்டம் தென்னாசியாவில் ஆறாவது உயரமான கட்டிடம் விடுதலை புலிகளை எதிர்கொண்டது போல இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தை எதிர்கொள்ள முடியாது மகிந்த அன்பார்ந்த சுலோன் வைஸ் நேர்களே எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இதுவரை ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள் எங்களுடைய சேனலில் விளம்பரத்திற்காக எமது வீடியோவின் முற்பகுதியில் இரண்டு நிமிடங்கள் ஒதுக்க உள்ளோம் நீங்கள் உங்களுடைய விளம்பரங்களை எங்களுடைய சேனலில் பதிவிட விரும்புகிறீர்களா நீங்கள் எந்த விதமான விளம்பரத்தையும் எங்கள் சேனலில் பதிவிட முடியும் எங்கள் சேனலில் உங்கள் விளம்பரங்களை பதிவிட விரும்பினால் உடன் அலையுங்கள் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு நான்கு ஆறு அல்லது ஜியம் ஏழு ஐந்து ஆறு ஒன்று ஒன்று ஐந்து ஒன்று நான்கு ஒன்று தனது பெயரை கூறிக்கொண்டு மோசடியில் ஈடுபடும் நபர்கள் குறித்து அருகில் இருக்கும் போலீஸ் நிலையங்களில் உடனடியாக அறிவிக்குமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் விசேட அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள அவர் இந்த கோரிக்கையினை விடுத்துள்ளார் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது தனது பெயரையும் ஜனாதிபதி செயலகத்தின் பெயரையும் பயன்படுத்தி ஜனாதிபதி செயலக அதிகாரிகள் என கூறிக்கொண்டு சிலர் மோசடிகளில் ஈடுபடுவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன இவ்வாறான செயற்பாடுகள் ஜனாதிபதி செயலகத்தினரும் தனது அனுமதியின்றி இடம்பெறுகின்றன ஆகையினால் இவ்வாறான நபர்கள் குறித்து தகவல் கிடைத்தால் உடனடியாக அருகில் உள்ள போலீஸ் நிலையத்திற்கு அறிவிக்குமாறு ஜனாதிபதி கோரியுள்ளார் புதிய திட்டங்களை வெகு விரைவில் ஆரம்பிக்குமாறு ஜனாதிபதி கூட்டாபிய ராஜபக்ச உத்தரவிட்டுள்ளார் புதிய திட்டங்களை ஆரம்பிக்கும் போது அதற்கு பொறுப்பு கூறுபவர்களிடம் அனுமதி பெறுவதற்கு ஏற்படும் தாமதத்தை குறைக்குமாறு ஜனாதிபதி அமைச்சரவைக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் அதற்கமையே எதிர்வரும் நாட்களில் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ள அனைத்து திட்டங்களுக்கும் ஒரே இடத்தில் அனுமதி பெறக்கூடிய வகையில் அலுவலகம் ஒன்று நிறுவுவதற்கு அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது இதன் மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்வதன் ஊடாக உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுடன் நெருக்கமாக செயற்படுவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கமாக உள்ளது இலங்கையில் பெரும்பான்மை மக்கள் விரும்புகின்ற அவர்கள் அனுமதிக்கும் தீர்வை தான் நாம் முன்வைக்கவோ அல்லது வழங்கவோ முடியும் என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிமூணாவது திருத்தத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துமாறு கோரியுள்ள நிலையில் அது தொடர்பில் ஊடகம் ஒன்று கேட்டபோது அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது பதிமூணாவது திருத்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள போலீஸ் அதிகாரம் உள்ளிட்ட பல விடயங்களை செயற்படுத்த முடியாது நாங்கள் எங்களுடைய நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் பாதகம் இல்லாத வகையில் பெரும்பான்மை மக்கள் விரும்புகின்ற அவர்களின் அனுமதியுடனேயே தீர்வை தான் முன்வைக்க முடியும் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை முழுமையாக தட்டி கழிப்பது எங்களின் நோக்கம் அல்ல அதை முழுமையாகவும் நடைமுறைப்படுத்தவும் மாட்டோம் ஒவ்வொரு நாடும் எங்களுக்கு அழுத்தங்களை பரிந்துரைகளை வழங்கும் எனினும் எல்லாவற்றுக்கும் நாம் அடிபணிய முடியாது எங்களுடைய செயல்பாடுகள் நாட்டின் நலன் கருதியதாகவே இருக்கும் மூவின மக்களையும் அரைவனத்து பயணிப்பது எங்களின் நோக்கம் எங்களின் செயற்பாடுகளை இன்னும் சில மாதங்கள் மக்கள் உணர்வார்கள் என்றார் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தின் புரிந்துணர்வின் மூலம் உயர்த்த முடியும் எனவும் ஜனாதிபதி கூட்டாபிய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் ஜப்பான் வெளிவகார அமைச்சர் டொசிமிச்சு மொடக்கியுடன் நேற்று நடைபெற்ற சந்திப்பின் போது ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்துள்ளார் இந்த சந்திப்பு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது இலங்கையுடன் சமாதானம் இஸ்திரத்தன்மை நல்லடக்கம் என்பவற்றின் தொடர்புகளை பேணும் என ஜப்பான் வெளிவகார அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த சமுத்திர பிராந்தியம் பிரச்சனைகளுக்கு அப்பால் சமாதான வலயமாக இருக்க வேண்டுமான சந்திப்பின் போது ஜனாதிபதி வலியுறுத்தியுள்ளார் வெளிநாட்டு உறவுகள் தொடர்பில் இலங்கையின் நிலைப்பாட்டை ஜனாதிபதி தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாண மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை அதிகரிப்பதுடன் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அதிகரிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளதாக ஜனாதிபதி உறுதியளித்துள்ளார் 
கடந்த சில வாரங்களாக நாடலாவிய ரீதியில் இளைஞர்கள் பலர் ஒன்றிணைந்து நகரங்களிலும் அதனை சூழ உள்ள பிரதேசங்களிலும் இருக்கும் சுவர்களை வண்ணமயமாக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோட்டாபிய ராஜபக்ச வெற்றியீடி ஜனாதிபதி ஆனதன் பின்னர் நாட்டின் சுற்றுப்புற சூழல் தொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர் அவரின் செயல்பாடுகளை பின்பற்றும் வகையில் தற்போது வீதியோரு சுவர்களில் சுற்றுச்சூழலை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு ஓவியங்கள் இளைஞர்களால் வரையப்பட்டு வருகின்றன நாடலாவிய ரீதியில் முன்னெடுக்கப்படும் இந்த நடவடிக்கையில் திருகோணமலையில் இளைஞர்களுடன் இணைந்து வெளிநாட்டவர்கள் சிலரும் சுவர் ஓவியம் வரையும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அநேகமான இடங்களில் இளைஞர் யுவதிகள் சுயமாக முன்வந்து இவ்வாறான சுவரோவியங்களை வரைகின்ற நிலையில் அவர்களுடன் இணைந்து வெளிநாட்டவர்களின் இவ்வாறான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவது பலருக்கும் முன்மாதிரியாக திகழ்கின்றது இவ்வாறு வரையப்படும் ஓவியங்கள் தொடர்பில் பல மாற்று கருத்துக்கள் இருந்தாலும் விமர்சனங்கள் மற்றும் அரசியல் போன்றவற்றையும் தாண்டி இளைஞர்களின் முயற்சி பாராட்டத்தக்கது இலங்கையில் மிக உயரமான கட்டிடமாக அமைக்கப்படும் வணிக மற்றும் குடியிருப்பு கோபுரம் அடுத்த ஆண்டு தொடங்கி மூன்று ஆண்டுகளில் நிறைவடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது த ஒன் டிரான்ஸ்பேக் ஸ்கொயரின் தலைவர் ஜானகி சிறிவர்த்தனை இதனை தெரிவித்துள்ளார் இந்த கட்டிடம் தென்னாசியாவில் ஆறாவது உயரமான கட்டிடமாக இருக்கும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து தொடர்ந்து பேசிய அவர் இந்த கட்டிடமானது இரண்டு கோபுரங்களை கொண்டிருக்கும் இதன் முதலாவது கோபுரம் முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறு மீட்டர் உயரத்தில் எண்பத்தி இரண்டு தலங்களை கொண்டதாக அமைக்கப்படும் தற்போது நாற்பத்தி இரண்டு தலங்களை எட்டியுள்ளதுடன் இருபது வீதமான பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு டிசம்பர் இந்த கோபுரம் திறக்கப்படும் இரண்டாவது கோபுரம் முன்னூத்தி பத்து மீட்டர் உயரத்தில் எழுபத்தி ஏழு தலங்களை கொண்டதாக அமைக்கப்பட உள்ளது இரண்டாவது கோபுரத்திற்கான ஐந்து வீதமான பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன ஐநூத்தி அறுபது மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த திட்டத்திற்கு தற்போது வரை நூத்தி எண்பது மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் தேதி ஸ்ரீலங்காவில் இடம்பெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதலை அடுத்து ஸ்ரீலங்கா மிக மோசமான புதிய பயங்கரவாதம் ஒன்றுக்கு முகம் கொடுத்திருப்பதாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் இந்த பயங்கரவாதத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டுமானால் அதற்கு தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை எதிர்கொண்டது போல் ஆயுத தளபாடங்களோ அல்லது பாரிய இராணுவ நடவடிக்கைகளோ சாத்தியப்படாது என்று கூறும் ஸ்ரீலங்கா பிரதமர் அதுக்கு புலமான புலனாய்வு கட்டமைப்பை அவசியமானதாகும் என்று தெரிவித்துள்ளார் பாதுகாப்பு சேவை கட்டளை மற்றும் படை அதிகாரிகளுக்கான பாதுகாப்பு கலாசாலையில் படை அதிகாரிகளுக்கான பட்டமளிப்பு விழாவில் உரை நிகழ்த்தும் போதே பிரதமர் இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அங்கு உரையாற்றுகையில் தமிழ் ஏழு விடுதலை புலிகளினால் எழுந்த சவால்களை வெற்றி கொள்ள எமக்கு ஆயுதங்கள் மற்றும் பாரிய அளவிலான இராணுவ நடவடிக்கைகள் தேவைப்பட்டன ஆனால் ஆம் என்று முகம் கொடுத்துள்ள புதிய பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலை தோற்கடிப்பதற்கு பல மான புலனாய்வு கட்டமைப்பு ஒன்றை தேவைப்படுகின்றது சர்வதேச புலனாய்வு கட்டமைப்புகளுடன் மிக நெருக்கிய உறவை பேணிக்கொள்வதற்கு தேவையான வகையில் எமது வெளிநாட்டு கொள்கைகளை மாற்றியமைக்க வேண்டிய அவசியமாகும் இறைமையுள்ள ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த இராணுவம் உள்ளிட்ட அரச படைகளுக்கு தேவையான தலைமைத்துவத்தை அரசியல் தலைமைகள் என்ற ரீதியில் நாம் முழுமையாக பெற்றுக் கொடுப்போம் அதுதான் நாம் இந்த நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் இராணுவம் உட்பட அரச படையினருக்கும் வழங்கும் வாக்குறுதியாகும் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா முகம் கொடுத்திருக்கும் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத தீவிரவாதம் ஸ்ரீலங்காவிற்கு மாத்திரமின்றி அது தெற்காசிய வலயத்திற்கும் ஆசிய பசுபிக் பிராந்தியத்தையும் கடந்து அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி இருப்பதாகவும் மஹிந்த தெரிவித்திருக்கின்றார் இதனால் இந்தியா உட்பட அயல் நாடுகளின் முழுமையான ஒத்துழைப்பு இந்த பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றும் மஹிந்த நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவின் மும்பாய் நகரில் இடம்பெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதலில் இந்தியர்கள் தொடர்பு பட்டிருக்கவில்லை எனினும் உயர்ந்த ஞாயிறு தற்கொலை தாக்குதலை நடத்திய அனைத்து தீவிரவாதிகளும் இலங்கை பிரஜைகள் இந்த அச்சுறுத்தல் எமது நாட்டிற்கு மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டது அல்ல இந்த பிராந்தியத்தின் இருப இருப்பிற்காக நாம் இந்த பயங்கரவாதத்தை அளிக்க வேண்டியது அவசியம் இந்த ஆண்டு இரண்டு தடவைகள் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் ஸ்ரீலங்கா ஊடாக இந்தியாவிற்குள் படகுகளை நுழைவதற்கு முயற்சிப்பதாக தகவல்கள் வெளியானதை அடுத்து இந்தியா முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது எம்மால் இந்த பயங்கரவாதத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது போனால் இந்தியா மாலைத்தீவு பங்களாதேஷ் மாத்திரமன்றி மியன்மார் தாய்லாந்து மலேசியா அதே போல் அதற்கு அப்பால் இருக்கும் நாடுகளும் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் அதனால் இந்த பயங்கரவாதத்தை முற்றாக தோற்கடிக்க வேண்டியது அவசியம் எம்மை சூழ உள்ள நாடுகளும் இந்த அச்சுறுத்தலை புரிந்து கொண்டிருப்பதால் அவர்களிடமிருந்து இந்த பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்கான ஒத்துழைப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்துள்